大家好，我是刘委员，骑摩托车有老窝。这几天气温三十七八度啊，把手臂给晒伤了，我把这个袖子给戴起来。今天呢，离开老窝巴色了，继续往老窝外乡那个方向走，就是靠近中国。好了，天气炎热，出发了。老挝这边的天气啊，跟我们新疆的天气啊有点像啊，温度属实非常非常高。中午吃一份当地的粉，这边的粉都是这样子的，味道还行。放了点这个油炸的小猪肉，开动吧，吃饱才有力气骑摩托车。嗯。它这个粉吃起来就是一个字，鲜美，还是挺符合我的口味的。油箱见底了，要去加油了，看看加满一箱油要多少钱？加油站这边无处不在。好像是。多少钱一升啊？他这个我也看不懂，这个给他加满看看，十万老币啊，够不够用？给他十万，看一下加了六万五，六万五就能加满了，相当于人民币，哎，怎么那么便宜啊？这个把这个背包给他绑紧啊，防止给他掉了。哎呀，摩托车差点倒了。今天我又发现一个好去处啊！这里啊有吃有喝，还能听歌。上一次晚上的时候也看到过这样的地方，在老挝这种地方非常非常的多。看一下这边人稍微多一些。现在是大中午啊，三十多度啊，再到晚上这边人会相对来说多一些。卖水果的，卖喝的，卖衣服的。相当于我们那边改吉差不多吧，这里旁边呢就是一个寺庙。这地方真好啊，热热闹闹的。国道上面车辆太多了，我打算走这条小路啊，去湄公河边。国道上面有点危险，休息一下吧，太热了，这天气，这个全部都是土路啊。老挝的马路差到大家能够怀疑人生啊，都是这种坑坑洼洼的。如果遇到下雨天的话，会更加的麻烦。牛群挡道，浪一浪，本地的小牛犊。这根本就没路啊！这能下吗？还不够高，上来又得下去，真的是难搞啊！像这样的下坡路和下坡路，必须要挂一档。我去！哎呀，我也服了。
一路都是这种路骑过来的，看一下这边更夸张。从这里下去，我真的有点无语了。这个路，这里啊，全部都水，怎么过？只能往这旁边过。不要卸车！哎，这里挺好过的。哎呀，完蛋了，这个路。堵住了，过不去了，这咋办？啊，应该往那边过吧。这么一个大树，这掰也掰不走。往那边绕过来看一下能不能过幸亏这个摩托车给力也上坡，挂一档贼有劲，多陡的坡也能上。这边的晒林全部给烧了，可以种植一些农作物之类的。这条小路终于骑出来了，大家千万不要在老挝骑小路，只有小型的大排量摩托车啊，动力比较强的才能过来，小汽车和重型的摩托车这条路是过不来的。然后这条是主路了，算是大路了，对面呢就是泰国了。我现在要去找吃饭、找住宿的，如果这个地方没吃饭、没住宿的，只能骑一下夜路了。好了，太阳下山了，赶紧骑过去。这个地方住宿吃饭的肯定是没有的，村民都没有，我这个油也没有了，要找地方加油啊！天也快黑了，这里根本没有路，啊，我都后悔了。刚刚遇到一位拿着枪的人啊，路过这里啊，吓说：“哎呀，这里上不去。”我的妈呀，这咋搞？快成一打！哎呀，能够理解在这种荒无人烟的地方，遇到一个拿着枪的人，内心有多么恐惧啊！哎呀！我去，这完蛋了，完蛋了！哎呀！终于又回到这样的宽敞一点的路上面来了，我估计今天晚上
，住宿了找不到，加油了找不到，吃饭了找不到。这个地方属于无人区啊，但是我看地图上面这条路啊挺大的，但实际上面这里都没人居住的。摩托车都翻了，把脚都给给弄伤了。这里啊坡度太陡了，太滑了，打滑，爬不上来，也没油了。这里一个人没有，对面就是泰国。哎呀，这个都已经出血了。摩托车扔在下面，走上来看一下，这边一点信号没有，还是得骑上来，要不然咋办呢？回去也没办法，回不去。天已经黑了，哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！คนจีนมันเปิดโอ้มันมันเปิดอีกช่วยใช้เลยนะมันอยู่ไหมผมมีใครฮัลโหลกันฮัลโหลตาเจ้าฮะอ๋อโอเคโอเคช่วยค่
小绿拐，哎呀，这个你也你也不打的，有没有更大一点的？问一下，我讲好耐吗？啊，摩托车啊，就停这里。慢点过来弄，慢点滴。这个房间是七万老币，相当于人民币是二十一块钱啊，是当地人给我找的，要不然我自己是找不到这么的便宜的，而且呢，非常的干净啊，唯一有个缺点就是没有空调。今天呢，我呢认识了好多的老挝朋友啊。虽然今天遇到一些不开心的事情，他们也给我解决掉了。然后呢，我呢请了他们吃了两顿饭呀、啊。啊，其实内心还是非常感动的。这是旅店的厕所，我要赶紧洗个澡了，因为昨天晚上我睡在山顶啊，就在马路边上，睡在马路牙子上面，我真害怕被徒手咬，但是没有办法，昨天也走不了。然后呢，今天呢，终于顺利的出来了，被困了十二十个小时啊，困在那里。好了，我就洗一下衣服吧，这个衣服脏的不行啊，真的是，哎呦，我这个头发油腻腻的。好了，今天的视频就记录到这里，明天，哎，我对老挝有一点点的心灰意冷了，遇到了一些不好的事情，然后呢，又遇到了好的信息，又让我信心倍增啊。明天呢，看情况吧，啊，晚安，朋友们，睡觉了，洗澡。摩托车没油了，先去加油啊。今天我打算到达沙湾拿吉省那边的烤鸡啊，很出名，到时候尝一下吧。一百公里的话，我估计今天不知道能不能到啊。先吃个快餐，这个牛肉炒牛肉，还有送的一碗汤。现在不该往农村走，接近小路了，还是老老实实的走国道吧。在老挝骑摩托车也是非常非常热的。现在老挝三月至四月份嘛，这边气温相当炎热，户外的地表温度、空气温度三十六度左右啊，我实在扛不住了，只能躲到这个树荫底下面凉快一下。但是这个风吹过来也是滚烫滚烫的，先休息一会儿吧。在马路边有家理发店，理一个头发。来老挝了，剪一个头发，右下角啊，这个发型就是我今天要剪的。这边剪头发是没有洗头的，直接开剪。新发型啊，本来想染一个头发的，但是他这里没有染头发的，就剪一剪短就行。剪了一个帅帅的发型啊，清凉型，但是没有染头发啊。好了，先继续出发吧。嗯、这马路边有卖西瓜的，买一个大西瓜尝一下，看一下这边价格贵不贵。买个小的，哎呀，小的怎么挑的？不会挑西瓜，这个，好了，西瓜，嗯，哎呀，这马路边卖西瓜的很多，忍不住了，哎，哈喽，切一下，这西瓜挺好的，很新鲜。你啊，拜你，拜你啊！好点，嗯，好点，三块钱，三块钱，尝一个。嗯，可以啊，就是有点烫。下雨了，蔬菜。能下雨很意外哦，因为天气太炎热了，太干旱了。
道是下午的五点半了，还下着雨、啊，你看还出的太阳了，马路上弥漫着一股热气啊！但是摩托车启动起来，奔驰在马路上还是非常的凉快的。这里离沙湾拿吉呢还有五公里啊，今天我想到那里啊去住宿吃饭。好了，继续骑上我的摩托车，奔驰在老挝的路上。下着雨呢。来老挝这么久了，也没有吃过这边的烤鸡、烤拜哥，这个，哇，嗯，吃，啊，拜子，嗯，烤拜子吃一下，尝一下这边烤鸡，坐一下。外面现在下着小雨啊，坐在这里听一会儿歌。烤鸡来啦！还有这个蔬菜啊，全部都是生的。来点这个冰块，这个冰块放在这里面，喝点这个可乐啊，不能喝酒啊，我要骑摩托车的话，所以、啊、只能熬一熬了。可以啊，哎，尝一下。这边的烤鸡可以、啊，它是新鲜那种现杀的，而且是土鸡，吃起来非常有嚼劲。嗯，这边的烤鸡可以、啊，这边这个东西啊是生吃啊。嗯，这个生吃的味道也挺好吃的。外面呀，货车有点多。老挝的烤鸡散养的非常的好吃。好了，现在前往市区。这边全部都是卖烤鸡的，天黑喽。晚上的八点钟，终于找到旅店了。这家旅店非常非常的新啊！我就住这个房间。刚刚老板已经给我开好房间了，是在网上预定了一百三十块钱。主要是干净啊，包括这个洗手间也非常的干净，因为它是刚刚装修的。我来的这个城市呢，叫沙湾拿吉省，适合泰国。交界的地方，也就对面三百米左右，很近很近啊，是一个贸易城市啊，所以这里相对来说呢比较的繁荣啊。明天呢我就好好的逛一下，现在打算把衣服、裤子、身体给它洗一下，每天都是灰头土脸的骑个摩托车。好了，今天的视频就记录到这里，我们明天再见。